நம்ம சம்பாதிக்கிற பணத்தை வயது முதிர்ந்த காலத்துல அதை சிறப்பா பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கறதுக்காக வங்கிகள் அல்லது இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களுடைய ஏஜென்ட்டுகள் கொடுக்கக்கூடிய தகவல்களை நம்பி கொஞ்சமா கட்டினா நிறைய பணம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்பி இன்வெஸ்ட் பண்றோம் பெரும்பாலும் அவங்க சொல்லக்கூடிய தகவல்களை நம்ம நம்பி இன்வெஸ்ட் பண்றமே தவிர அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளையும் அதனால உண்மையாலுமே நமக்கு லாபம் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி அலசி ஆராய்ஞ்சு பாக்கிறதே இல்ல அந்த மாதிரி தான் இங்க ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கியை சேர்ந்த ஒரு ஊழியர் நம்முடைய நண்பர் நாகமாணிக்கத்தை தொடர்பு கொண்ட போது அந்த பிளானை பத்தி தெளிவா கேட்டுட்டு அந்த பிளான்ல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை ரொம்ப தெளிவா விளக்குறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த ஊழியரே அது தவறுதான் இது மக்களுக்கு பயனளிக்காத ஒரு திட்டம் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறாங்க இது முழுக்க முழுக்க ஒரு விழிப்புணர்வுக்கான காணொலி கண்டிப்பா இதை முழுசா பாருங்க வங்கிகள் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் நமக்காக கொடுக்கக்கூடிய திட்டங்கள் உண்மையாகவே நமக்கு பயனளிக்குதா அப்படின்னு உங்களையும் சிந்திக்க வைக்கும் இந்த வீடியோ ஹலோ சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் நான் ஹெச்டிஎஃப்சில இருந்து கால் பண்ணிருக்கேன் ஒரு ஷார்ட் அண்ட் சேவிங் பிளான்க்கான இன்டிமேஷன் கால் சார் டாக்ஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பென்ஷன் மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் சார் சொல்லுங்க ஓகே பிளானர் நேம் ஹெச்டிஎஃப்சி சஞ்சய் பிளஸ் சார் ஓகே இந்த பிளான்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பே பண்ண வேண்டிய டேர்ம் வந்து டென் இயர் லெவன்த் இயர் ரேட்டிங் பீரியட் டுவெல்த் இயர்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சார் சொல்றேன் ஒன்லாம் ஓகே லாஸ்ட் பே ஆர் நீங்க வாங்குறது ஃபர்ஸ்ட் 10 இயர்ஸ் பே பண்ணவங்க 10 லட்சம் சேம் உங்க அக்கவுண்ட்க்கு ரீஃபண்ட் பண்ணுவாங்க தென் டோட்டலா இந்த பிளான்ல நீங்க எடுக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன் அமௌன்ட் பாத்தீங்கன்னா 36,25,000 ரூபாய் கேரண்டி சார் டாக்குமெண்ட்ல கிளியரா மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க மார்க்கெட் ஆஃப் ஸ்டில்ல சார் பியூர்லி ட்ரெடிஷனல் பிளான் இருக்கனால ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே கேரண்டிடா இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே ஓகேங்களா அண்ட் அடிஷனலா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இந்த பிளான்ல கவர் ஆயிடுது சார் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் ப்ரீமியம் அமௌண்ட் ஓகேங்களா தென் இப்போ நீங்க ஒன் லேக் ப்ரீமியம் எடுத்துருங்கன்னா டுவெல் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் இது பே பண்ற வரைக்கும்னா இதுவே பே அவுட் டைமிங்ல ஏதாவது ரிஸ்க் அது மாதிரினா நாம் இன்னைக்கு அந்த பே அவுட் ஃபுல்லா கண்டினியூ ஆகுது சார் ஓகே ஓகேங்களா இது அடிஷனல் இந்த பிளான்ல இருக்கிற அட்வான்டேஜ் நான் மோஸ்ட் ஆஃப் இந்த டைப் ஆஃப் பிளான் இருக்கும்போது ஒன்ஸ் பே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த பிளான் ஐ மீன் ஏதாவது ரிஸ்க் ஆகுதுன்னா அதோட பிளான் க்ளோஸ் ஆகும் பட் இது வந்து க்ளோஸ் ஆகல கண்டினியூ ஆகுது நாமினியோட நேம்ல சரிங்களா அண்ட் இருக்கிற ரிட்டர்ன்ஸ் நான் டாக்ஸபிள் தான் அதுதான் சார் நீங்க இப்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது மாதிரி பாத்துட்டு இருக்கீங்களா சார் சொல்லுங்க ஓகே ஏனா இது 30000 பிரீமியம் பர் ஆனம் ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சார் मैक्सिमम எவ்ளோ ஆனாலும் பே பண்ணிக்கலாம் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் சார் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரெடிஷனல் பிளான்ங்கிறதுனால ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கேரண்டிங் டாக்குமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணி கொடுக்கறாங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ப்ரீமியம் மட்டும் நீங்க சிங்கிள் ஷாட்ல பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஒன் இயர்க்கான பிரீமியம் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல மொத்தமா பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் செகண்ட் இயர்ல இருந்து மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் லைக் மந்த்லி ஹாஃப் டே குவார்டர்லி இயர்லி அது மாதிரி நீங்க சேஞ்ச் பண்ணலாம் செகண்ட் இயர்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் இயர் இயர்ஸ் எல்லாம் அது மோட் வந்து உங்களுக்கு குவார்டர்லி பே பண்ணாலும் சரி ஹாஃப் டே பே பண்ணாலும் சரி அதே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆனுவல் பிரீமியம் 1 லட்சம் 1 லட்சம் தான் பிரிச்சு கட்ட போறோம் மொத்தத்துல வருஷத்துல 1 லட்சம் தான் கட்ட போறோம் சோ அதுல எந்த விதமான ஒரு இது இல்ல அது இல்ல இல்ல அது மாதிரி எல்லாம் இது வராது சார் ஒரு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 <laughs>
ஒரு <laughs> 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 அந்த <laughs> 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 நீங்கள் <laughs> 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 அப்ப முதல் வருஷமே வந்து அந்த ஒரு லட்சத்துக்கு பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வந்துடும் ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு இன்னொரு பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இப்பயே போட்டே போனீங்கன்னா அதுவே அதாவது நான் போட்ட முதல் ஒரு லட்சம் முதல் வருஷம் கட்டின ஒரு லட்சமே வந்து ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா பக்கம் வந்துடும் இருபத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் அது மாதிரி ஒரு கணக்குல வரும் நான் சொல்றது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது நான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் போடல ஏன்னா ஒரு லட்சத்துக்கு மேல வர்ற இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குங்களா பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அந்த மாதிரி அதுக்கு மேல அடுத்த வருஷம் வட்டி அந்த மாதிரி நான் போடாம சிம்பிளா சொல்றேன் அதுவே பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய முதல் ஆண்டு கட்டின ஒரு லட்சம் வந்து நீங்க சொல்ற பன்னெண்டாவது வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் மாறி இருக்கும் அதே மாதிரி பத்து வருஷத்துக்கு நீங்க கணக்கு போட்டு வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதாவது உங்களுக்கு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் முதல் வருஷம்னா அடுத்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா கட்டினது ஒரு லட்சத்துக்கு ஒரு லட்சம் பத்தாயிரம் வரும் அதுக்கப்புறம் மூணாவது வருஷம் கட்டின ஒரு லட்சத்துக்கு ஒரு லட்சம் வரும் இப்படியே இருங்க சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அதாவது ஒரே நிமிஷம் நான் நீங்க பேசும்போது நான் அலோவ் பண்ணேன் நான் பேசும்போது நீங்க அலோவ் பண்ணணும் அதான் டீசன்சி அப்ப இப்படியே கணக்கு போட்டு கூட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு மேல வந்துடும் அந்த இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு மேல உங்க உங்க கையில அமௌண்ட் இருக்கும் நீங்க சொல்ற அதே பத்து பர்சன்ட் கணக்கு போட்டீங்கன்னு வைங்க பத்து பர்சன்ட் நீங்க சொல்லிருக்கிறது பத்து பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் கணக்கு போட்டீங்கன்னா எனக்கு சொல்ல போனா ரெண்டு லட்ச ரூபா வரணும் ஆனா நீங்க தரேன்னு சொல்றது ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் ரூபா தான் ஆச்சுங்களா இப்படிதான் இருபத்தஞ்சு வருஷம் தருவீங்க இருபத்தஞ்சு வருஷம் தந்ததுக்கு அப்புறமா கடைசியில நான் கட்டின பத்து லட்சம் தான் திருப்பி தருவீங்க அந்த இருபது லட்சம் ஆனது திருப்பி தர மாட்டீங்க இல்ல சார் வராது அதான் அது தரமாட்டீங்க அப்ப இதுல எனக்கு என்ன லாபம் நம்பர் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் டூ சொல்றேங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு என்ன மதிப்பு இருக்கோ இந்த மதிப்பு நீங்க பன்னெண்டாவது வருஷத்துல இருந்து இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு நீங்க பணம் தருவேன் அதாவது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஏழு வருஷம் வைங்களா முதல்ல முதல் வருஷத்துல ஆரம்பிச்சது பன்னெண்டாவது வருஷம் பணம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு கொடுத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழாவது வருஷத்துல போய் நிக்கும் யோசிச்சு பாருங்க எனக்கு இன்னைக்கு வயசு இருபது அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஏழு வயசுல வந்து அந்த ஒரு லட்ச ரூபா கொடுப்பீங்க இருபது வயசுல இருக்கிற ஒரு லட்ச ரூபாய் வேல்யூ என்னவா இருக்கும் ஐம்பத்தி ஏழு வயசுல அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் வேல்யூ என்னவா இருக்கும் இன்னைக்கு நான் அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் முழு மதிப்பு இருக்கிற பணத்தை உங்ககிட்ட குடுத்துருவேன் முப்பத்தி ஏழு வருஷம் கழிச்சு அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் வாங்குவேன் அப்படின்னா அதுக்கு சொல்ல போனா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கூட மதிப்பு இருக்காது சோ ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கூட மதிப்பு இல்லாத பணத்தை வாங்குறதுக்காக இன்னைக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் மதிப்பு உள்ள பணத்தை உங்ககிட்ட கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இது எந்த வகையில எனக்கு லாபமா இருக்கும் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க மனசாட்சி படி பேசணும் நான் என்ன சொல்றேன்னா தொழில் பண்றீங்க மனசாட்சி படி பேசணும் இது எனக்கு லாபகரமா இருக்கும்னு நீங்க நம்புறீங்களா ஓகே சார் சார் நான் கேட்டு கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்லணும் நான் என்ன சொல்லணும் இன்னைக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் ஒரு லட்ச ரூபாய் இன்னைக்கு கொடுத்துட்டேன் முப்பத்தி ஏழு வருஷம் அதாவது இருபத்தஞ்சு வருஷம் சொல்றீங்க பன்னெண்டாவது வருஷத்துல இருந்து முப்பத்தி ஏழாவது வருஷம் இந்த இருபத்தஞ்சு வருஷம் இடையில ஒரு முப்பதாவது வருஷம் வச்சுக்கோங்க முப்பதாவது வருஷத்துல இந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் நீங்க கொடுக்கறதுக்கு நான் இன்னைக்கு கட்டுற ஒரு லட்ச ரூபாய் மதிப்பு இருக்குமா ஒரு பெரிய டீம் வச்சு 
திட்டம் போட்டு கொடுக்குறீங்க நான் என்னுடைய ஒரே ஆதங்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மக்களுக்கு யூஸ் ஆகுற மாதிரி ஒரு திட்டத்தை போடுங்க இது உங்க பேங்க்கு தான் யூஸ் ஆகும் ஏன்னா நான் சொல்ற கணக்கு படி இருபது லட்ச ரூபாய் உங்க கிட்ட வந்துடும் அந்த இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு மேல நீங்க சொல்ற அதே பத்து பர்சன்ட் வட்டினு போட்டா ரெண்டு லட்ச ரூபாய் வரும் அந்த ரெண்டு லட்ச ரூபாய் ஒரு லட்ச ரூபாய் எனக்கு தருவீங்க நீங்க ஒரு லட்ச ரூபாய் எடுத்துக்கீங்க இப்படியே எடுத்துட்டே எடுத்துட்டே முப்பத்தி ஏழு வருஷம் போனா அதுல ஏற்கனவே இருபது லட்சம் இருக்கும் அதுல நான் கட்டணும் பத்து லட்சம் மட்டும் தருவீங்க நீ பத்து லட்சம் நீங்க எடுத்துவீங்க அப்ப உங்களுக்கு தான் நல்லா ஆகும் எனக்கா லாபம் நான் வந்து உங்களுக்கு எகெயின்ஸ்ட் ஆகலாம் பேசலீங்க நீங்க வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி உங்களுடைய வேலை நீங்க ஒரு சின்ன வேலை செய்யறீங்க உங்க வேலையை பாதிக்கிற மாதிரி எல்லாம் நான் பேசல எனக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது மாதிரி ஸ்கீம் நீங்க பேசுறீங்க எத்தனை பேர் இதை நம்பி போட்டு ஏமாறுவாங்க இன்னைக்கு போட்டுட்டு பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஐயோ அன்னைக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் போட்டோம் இன்னைக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா அன்னைக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு சென்ட் இடம் வாங்க முடியுமா இருந்துச்சு இன்னைக்கு அது பக்கமே போக முடியாது பத்து லட்சம் சொல்றேன் ஒரு சென்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அவங்க வேதனை பட்டாங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கை திரும்பி வருமா சோ நீங்க படிச்ச படிப்பும் உங்களுடைய பேச்சு திறமையும் வந்து பப்ளிக் நல்லதா யூஸ் ஆகுற மாதிரி வேற நல்ல வேலையை பாக்கலாமே நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து கண்டிப்பா பப்ளிக் லாபமா இருக்காது அப்படின்னு அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு வேலையை நம்ம செய்யக்கூடாதுங்கிற ஒரு மனசாட்சி உறுத்தல் உங்களுக்கு ஏன் வர மாட்டேங்குது நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு இதனால வந்து எனக்கு பயன் கிடையாது ஆனா இது ஒரு திட்டம்னு சொல்லி உங்க இதுல நடத்துறீங்க சி இது நம்ம நாடுங்க நம்ம எல்லாரும் மக்கள் எல்லாருமே சந்தோஷமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் எல்லா வசதியிலும் பெற்று வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லீங்களா நீங்க அதுக்காக தான் வேலைக்கு வரீங்க நானும் அதுக்காக தான் எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஒரு வேலையை செய்யறோம்னா அந்த வேலை நாலு பேர்த்துக்கு உபயோகமா இருக்கிற மாதிரி செய்வோமே புரியுதுங்களா நான் சொல்றது புரியுது <laughs> 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 தேவைதானா <laughs> 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 திட்டங்கள் இந்த வங்கியில மட்டுமல்ல இதே மாதிரியான பல வங்கிகள்லயும் பல இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் கிட்டையும் இந்த மாதிரியான திட்டங்கள் இருக்குது அந்த திட்டங்கள் உண்மையாகவே நமக்கு பயனளிக்க கூடியதா அப்படின்னு நம்பி அதுல பணத்தை போடாம அதை விசாரிச்சு உண்மையாகவே அது நமக்கு பயனளிக்க கூடியதா அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுல பணத்தை போடுங்க இந்த காணொலி தொடர்பான உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது மாதிரியான பல விழிப்புணர்வு காணொலிகளை நாம் தொடர்ந்து பதிவு செய்ய இருக்கிறோம் அது போன்ற வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்த்து அறிந்து கொள்ள தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்டேட்ஸை உடனுக்குடன் பெற பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க